नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट जुड़े पे दोस्तों एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूं जो शायद हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और जितने लोग ये चाहते हैं कि जो वो पैसा कमाते हैं वो सही जगह पे लगे तो उन लोगों के लिए कुछ सीरीज बना रहा हूं जहां मैं बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बातें करने वाला हूं मैं आपको देने वाला हूं वो सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि सभी ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और हाँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अभी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच सके क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जितने भी वो लोग हैं जिन्होंने कभी स्टॉक मार्केट का सुना नहीं जिनको ये भी नहीं मालूम कि कहां कहां अपने पैसे को लगाया जाए क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इशू क्या है अवेयरनेस नॉलेज दोस्तों अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है तो हो सकता है जो आपने पैसा कमाया है आपका पैसा कभी ग्रो ना करे और अगर आपके पैसे को आप ग्रो करने पर लगा देते हैं तो जैसे जॉब आप करते हैं या जो बिजनेस आप करने की कोशिश करते हैं वैसे ही आपका पैसा भी आपके लिए काम करता है दोस्तों ये जानकारी की शुरुआत करने वाला हूं ऐसे कुछ कंजर्वेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल ही कंजर्वेटिव हैं सेफ हैं जो कोई भी करना चाहता है जो हर कोई चाहता है कि कुछ गारंटीड रिटर्न्स मिले पैसा सेफ रहे आजकल जो स्टॉक मार्केट में उठा पटक है आजकल जो स्टॉक मार्केट में उठा पटक है वो उठा पटक उसमें ना हो ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें मैं पैसा लगाऊं और लॉन्ग टर्म के लिए निश्चिंत हो जाऊं और मुझे गारंटी हो कि कुछ भी हो जाए मेरा पैसा मुझे मिले ही मिले चलिए दोस्तों इस कड़ी की बहुत सारी वीडियोज आएंगी तो इन वीडियोज को लगातार जरूर देखते रहेगा और इस वीडियो की कड़ी को सबसे पहले आज सबसे सेफ और सबसे साउंड प्रोडक्ट आपके सामने लेके आ रहा हूं वो है पीपीएफ पीपीएफ आपने नाम तो सुना ही होगा दोस्तों हर कोई जानता तो है पीपीएफ क्या है पर प्राइवेट नौकरी वाले शायद नहीं जानते कि पीपीएफ क्या होता है बहुत सारी कंपनीज है जहां पे ईपीएफ तो कर जाता है जिसको हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहते हैं बट पीपीएफ के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते दोस्तों इतने साल का एक्सपीरियंस है मेरा और जब भी मैंने किसी से जानने की कोशिश की है कि क्या आप पीपीएफ के बारे में जानते हैं मुझे उत्तर ना मिला हर कोई ये कहते मिला है कि हाँ मेरी कंपनी मेरा पी काटती है दोस्तों पी कंपनी काटती है एक अलग चीज है जिसको हम ई कहते हैं वो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जिसको कंपनी काटती है बट एक ऐसा फंड जो सरकार द्वारा निर्धारित होता है आपके लिए दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें से कोई भी स्लाइड अगर आप मिस करते हैं तो हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस हो जाए चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्कीम पीपीएफ होती क्या है आपके सामने स्टेप बाय स्टेप चीजें आएंगी दोस्तों तो प्लीज ध्यान दीजिएगा हर चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वट इज पीपीएफ पीपीएफ स्टैंड फॉर पब्लिक प्रोविडेंट फंड बिल्कुल आप लोग जानते ही होंगे इट इज अ सेविंग स्कीम एस्टेब्लिश बाई देंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी हाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये उसकी स्कीम है तो कोई स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही निर्धारित करती है इसकी पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं देखिए सबसे बड़ा फीचर है कि ये इन्वेस्टमेंट सेफ है सेफ कैसे हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें गारंटेड रिटर्न है दोस्तों बिल्कुल गारंटेड आज तक कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जहां पर आप गारंटी की बात करें स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनता है बहुत पैसा जाता है कोई गारंटी नहीं होती है ना ही लॉसेज की गारंटी होती है ना ही प्रॉफिट की गारंटी होती है बट इस स्कीम के अंदर गारंटेड प्रॉफिट है रिटर्न गारंटेड है इट इज बैक बाई देंट्रल गवर्नमेंट तो सेफ है ही है इट इज अट्रैक्टिंग टैक्स बेनिफिट ऑल्सो जी हाँ इसमें टैक्स बेनिफिट मिलते क्या मिलते हैं कैसे होते हैं कौन सी नई टैक्स स्लैब आ गए हैं कौन से पुराने स्लैब से किस रिजीम के तहत आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं ये देखने की कोशिश करेंगे तो ध्यान रखिएगा इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम भी कहा जाता है इसको जी हाँ और सबसे बड़ी चीज बहुत ही खूबसूरत चीज ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए अकाउंट कैनॉट बी अटैच टू एनी क्लेम इन केस ऑफ डेट और लाइबिलिटी सो द मनी इज योर्स कहने का मतलब है कि अगर आपके ऊपर कोई कर्जा हो जाता है आपको किसी का डेट चुकाना है किसी की कोई लाइबिलिटी है तो किसी भी सूरत हालात में आपका बीपीएफ का पैसे को कोई भी किसी केस में नहीं लगा सकता आपके इस पैसे को कोई भी रिटेन नहीं कर सकता आपके इस पैसे को कोई हाथ नहीं लगा सकता जितने मर्जी आप दिवालिया हो जाए जितना मर्जी आपके ऊपर केस हो जाए जितनी मर्जी डेट आपके ऊपर हो जाए पर कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन इंप्लीकेशन आपके पीपीएफ के पैसे के ऊपर नहीं हो सकती आपके पीपीएफ के पैसे को कोई आपसे नहीं चुरा सकता तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है दोस्तों हम सभी को चाहे हम कहीं भी पैसा लगाएं पीपीएफ में पैसा जरूर लगाना चाहिए अब अगला सवाल खड़ा होता है कि इसमें इनकम टैक्स के बेनिफिट्स क्या हैं दो तरह की स्कीम्स हैं दोस्तों एक तो था ओल्ड सिस्टम ओल्ड टैक्स सिस्टम जो था जो अभी 2020 से पहले का जो टैक्स सिस्टम था वो था ओल्ड टैक्स सिस्टम उसके बाद आया है नया टैक्स सिस्टम इन नए टैक्स सिस्टम में हमें क्या कर
जमा के कर सकते हैं मतलब डेढ़ लाख रुपए तक आप एक फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ में पैसा डाल सकते हैं जो भी इंटरेस्ट आप इसमें कमाते हैं या जो भी विड्रॉल आप इसमें से करते हैं पीपीएफ में से पीपीएफ में विड्रॉल भी पॉसिबल है दोस्तों जी हाँ बहुत लोगों को नहीं मालूम है तो जो भी आप पैसा विड्रॉ करेंगे या जो भी इंटरेस्ट आप इसमें कमाएंगे बिल्कुल एब्सोल्यूटली टैक्स फ्री है मेच्योरिटी अमाउंट जो होगी टैक्स फ्री सपोज कीजिए आपने डेढ़ लाख रुपए लगाए और पंद्रह साल के लिए आप लगा रहे हैं तो जो भी पैसा है उसके ऊपर जो भी ब्याज आएगा वो टर्म कंप्लीट पैसा कंप्लीट पैसा आपका टैक्स फ्री होगा कोई टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर में एब्सोल्युटली वेल्थ टैक्स भी इसके ऊपर नहीं लगने वाला ये आपकी वेल्थ टैक्स की श्रेणी से भी भारत है अब नया सिस्टम क्या कहता है उस नए सिस्टम को देख लेते हैं नए सिस्टम में जी हाँ नए सिस्टम में प्रावधान ये है कि डेढ़ लाख रुपए तक की जो छूट थी वो आपको इसमें नहीं मिलेगी उसके लिए आपको इनकम टैक्स नए स्लैब को रेफर करना होगा दोस्तों यहाँ हम सिर्फ पीपीएफ की बात कर रहे हैं बाकी जो बेनिफिट है बिल्कुल सेम रहने वाले हैं जो डेढ़ लाख रुपए हम यहाँ जमा करने वाले हैं वो एटीसी के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिल बाकी जो इसके फीचर्स हैं बिल्कुल सेम रहने वाले हैं जो इंटरेस्ट आर्न होगा जो विड्रॉल होंगे वो टैक्स भी रहने वाली है मेच्योरिटी अमाउंट पूरी टैक्स भी रहने वाली है और टोटल जो पैसा है पीपीएफ को वेल टैक्स से आपको फ्री मिलता है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है पीपीएफ की जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है आप भी सीखिए और लोगों ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखते हैं कौन एलिजिबल है पीपीएफ के अकाउंट खोलने के लिए एनी इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन रेजिडेंट जो भी है वो पीपीएफ का अकाउंट खोल सकता है अपने अगर आप अपने माइनर के लिए अकाउंट खोलना चाहते हैं वो भी आप खोल सकते हैं पर आपको उसका गार्जियन होगा तो एनी गार्जियन कैन ओपन हिज अकाउंट फॉर हिस्स माइनर माइनर जो होगा वो मैच्योर होने के बाद ही अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है तब तक उसके अकाउंट को जो उसका गार्जियन है वो ऑपरेट कर सकता है अपने नाम पर सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट वो नहीं कोई भी जॉइंट नेम इसमें अलाउड नहीं होता जैसे आप सेविंग में सेविंग अकाउंट खोलते हैं या बैंक में कोई खाता खोलते हैं या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं आप जॉइंट हो जाते हैं बट आप यहाँ पे कोई भी जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं दोस्तों तो कोई भी जॉइंट अकाउंट पॉसिबल नहीं है आपको यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल नेम में ही पीपीएफ अकाउंट खोलने को मिलेगा तो जीपीएफ जिनका अकाउंट खुला होता है जनरल प्रोविडेंट फंड वो भी इसमें खाता खोल सकते हैं जिन लोगों के ईपीएफ खुले हुए हैं में जॉब करते हैं उनके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड खुले होते हैं वो भी पीपीएफ में खाता खोल सकते हैं अब होता है कि आप एक खाता खोलेंगे कहा स्टेट बैंक या स्टेट बैंक के किसी भी अलाइड बैंक में आप ये अकाउंट खोल सकते हैं हेड पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस की हेड ब्रांच में जाके आप अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी नेशनलाइज सरकारी बैंक में खोल सकते हैं या कुछ चुनिंदा प्राइवेट बैंक में भी खोल सकते हैं आप समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें कितना पैसा जमा करा सकते हैं दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम कम से कम पांच सौ रुपए भी एक फाइनेंशियल ईयर में आप जमा करा सकते हैं मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी डेढ़ लाख रुपए और एक साल के अंदर में आप कितनी भी बार पैसा जमा करा सकते हैं आप इसमें लमसम पैसा जमा करा सकते हैं आप इसमें इंस्टॉलमेंट्स में पैसा जमा करा सकते हैं हर दस दिन में चाहे हर महीने चाहे हर तीन दिन में चाहे हर दो दिन में चाहे जब आपके पास पैसा है आप इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर करके आप बैंक में जाके अपना पैसा जमा करा आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दोस्तों हम बात करें इंटरेस्ट कैलकुलेशन की इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे की जाएगी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी कैलेंडर मंथ हर महीने की आखिरी तारीख में हर महीने का ब्याज हर महीने कैलकुलेट होगा कैसे होगा ये देखने की कोशिश करते हैं मंथली इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द लोएस्ट बैलेंस ऑफ द अकाउंट बिटवीन द क्लोज ऑफ फिफ्थ डे एंड एंड ऑफ द मंथ महीने के पांचवी तारीख से लेके तीस तारीख या इकतीस तारीख तक का जो मिनिमम बैलेंस है उसके ऊपर आपका ब्याज लगेगा और ये ब्याज लगता कैसे है ब्याज अभी 7.1 पॉइंट वन परसेंट एनुअल ब्याज है दोस्तों सात परसेंट के आसपास का जो एनुअल है जो चेंज होता रहता है ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करती है और पीपीएफ की खूबसूरती दोस्तों पीपीएफ का जो ब्याज है वो कंपाउंड होता है एनुअली मतलब साल में सपोज कीजिए आपने डेढ़ लाख रुपए जमा किए उस पर सेवन का ब्याज आया फिर वो इंटरेस्ट उसमें एड हो जाए अगले साल उस टोटल अमाउंट के ऊपर ब्याज आएगा तो कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट मिलता है जो आपके पैसे को बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कराता है दोस्तों जो इंटरेस्ट हर महीने आप अर्न करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में टोटल इंटरेस्ट जो आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कमाया है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा दोस्तों बात कर रहे हैं विड्रॉल की मतलब पीपीएफ से विड्रॉल भी पॉसिबल है क्या चलिए देखते हैं जी हाँ आप अपने फाइनेंशियल ईयर के सातवें साल से जब से आपने पैसा डालना शुरू किया सातवें साल के बाद आप कुछ पार्सल पैसा निकाल सकते हैं कितना निकाल सकते हैं सिर्फ एक साल में एक ही विड्रॉल और कोई भी अमाउंट जो आप निकालेंगे जो विड्रॉ करते हैं वो वापस रीपे नहीं कर सकते मतलब अगर आपको लगता है भाई मैंने बीस हजार रुपए निकाल लिए इस साल में और मैं बीस हजार रुपए दोबारा
तो सब समझने की कोशिश करते हैं इसकी मेच्योरिटी पीरियड पंद्रह साल का इसका टोटल मेच्योरिटी पीरियड है पंद्रह साल के बाद ये अकाउंट पूरा मेच्योर माना जाता है और पंद्रह साल के बाद आपने जितना भी पैसा डाला होता है पूरे इंटरेस्ट एक्रू होने के बाद में कंपाउंडिंग होने के बाद में पूरा पैसा पंद्रह साल के बाद बाद इसको निकाल सकते हैं और हाँ अगर आप चाहें तो पीपीएफ को पंद्रह साल के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं पैसा डाल के या बिना डाले अगर आप चाहते हैं पैसा दोबारा डालना शुरू करें तो डाल सकते हैं कोई मनाही नहीं है सरकार आपको मना नहीं करती पर अगर आपको लगता है जो पैसा पड़ा हुआ था आप उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है आपका अकाउंट कंटिन्यू रहेगा तो सो इससे शानदार बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे जबरदस्त अकाउंट है जबरदस्त अब समझने की कोशिश करते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी हर कोई चाहता है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट करूं मेरे परिवार को पता हो मैं उसमें किसी को नॉमिनेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता जी हां पीपीएफ में आप एक या एक से ज्यादा फैमिली मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है कोई भी आपको मनाही नहीं है आपके नॉमिनी को ही आपके बिहाफ पे पैसा जब कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके जो नॉमिनेटेड होते हैं उनको नॉमिनी का पैसा मिल जाता है तो ये अकाउंट में नॉमिनी कर सकते हैं अब बात करते हैं कि क्या ये अकाउंट ट्रांसफरेबल है बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों हम जानना चाहेंगे क्या ये अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है देखते हैं कैसे ट्रांसफर हो सकता है एक बैंक से दूसरे बैंक में पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है बहुत लोगों को ये चीज नहीं मालूम होगी दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जी हाँ एक बैंक से दूसरे बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं बट किसी भी इंडिविजुअल नाम पे ये ट्रांसफर नहीं हो सकता समझे आप बैंक से बैंक ट्रांसफर हो जाएगा पीपीएफ से पीपीएफ ट्रांसफर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस से बैंक बैंक से पोस्ट ऑफिस बट मेरे नाम से अगर मैं चाहूं मेरे वाइफ के नाम पे करना चाहूं तो वो पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर मेरी वाइफ का पीपीएफ अकाउंट अलग खुलेगा मेरा पीपीएफ अकाउंट अलग खुलेगा हम दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकते तो इसलिए हम उसको सिर्फ नॉमिनेट कर सकते हैं हम ये अकाउंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज अभी अभी लाइक जरूर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको जरूर लेके आऊंगा ताकि आपको आपके पैसे को निवेश करने में बिल्कुल अच्छी सलाह मिले सभी चीजें आपको पता हो कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है ये सीरीज ऐसी वीडियो से भरी होगी जहां पे फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा आज पीपीएफ की बात की है कलम किसी और चीज की बात थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस चैनल टेक केयर लव यू ऑल जय हिंद